求县招聘大量普通操作工实习生，七天开证明。公司包吃包住，面试成功。喂，喂，草原来的，我给你找了一份特别适合你的工作。什么工作啊？来了就知道了，赶紧吧啊！行，等着。你们这里招聘吗？你做保安，恐怕不合适吧？啊，不是我，我替我朋友过来看一下，他已经在来的路上了，马上到。是男的，是女的？是做女招待呀，还是保安？我那朋友啊，他既能做女招待，又能当保安，你付一份钱的工资，等于雇了两个人，多划算呢、啊！而且他人长得又漂亮，聪明伶俐。绝对是物超所值，还有这种事儿？嗯。哎，冯总。哎，快来，快来，快来！我给你介绍啊，这位是田小娜，这位是这里的老……不用介绍了，我们认识。你又跑到这儿来捣乱，你想干什么？我捣乱？我是到这儿来应聘的，我哪知道你在这儿？我们这儿不欢迎你，不欢迎我。那你得给我说出个理由来。我到底哪不符合你们的条件了？你说呀。你哪一条都符合，但是，我就是不想录用你。你小心眼儿，公保私仇。这儿是我的咖啡厅，我想录用谁就录用谁。你们别吵了，是不是有什么误会啊？你们，你听着，你这儿的咖啡厅呢，我还真没看上。本姑娘，我不稀罕这儿。哎，啊、哎，对不起，不好意思啊。冯总，是你啊,啊，陆总，呃，我，我我陪我陪我朋友过来面试的，面试这家咖啡厅，可是，老板娘没用他。哎，上你的班去，是我不想来这儿。啊，姑娘，麻烦能等一下吗？贾总，听说你在招人是吗？陆总，你可别这么叫我，我可担待不起。呃，我。正在招呢，不过，呃，招的挺好的，马上就好了。马上，那就是还没有招到。那你能不能告诉我，这位姑娘，她到底有什么地方还达不到你要的标准？我可以跟你学习学习。陆总，其实小娜一个人可以胜任两个人的活儿，她可以当保安，又可以当服务员，从管理的角度来看，是非常划算的。是吗？陆总，哎呀，哎呀，这个田小娜呢？我本来是想录用她的，刚才，刚才是跟她开个玩笑。那个，我是想看这孩子的抗压能力。对从今天开始，你就在这儿工作了。那个，先去跟我试试制服，福利和薪水一会儿再谈，好吗？啊，姑娘，呃，很高兴认识你啊。其实我也是在这里工作的，希望以后能有更多的机会见到你。不好意思。喂，哦，是吗？我看看，啊，行，还挺合身的
。你在这做事呢，要眼里有活，你知道吗？这儿什么顾客都有，要眼勤、手勤、腿勤。小娜。贾总，我朋友要找我有点事儿，说几句话行吗？当然了，你本来也有午休时间呀、啊，去吧。谢谢贾总。哎，小娜，你以后还是不要管我叫贾总了，叫舅妈好吧？舅妈，我先走了。嗯。哎呦，不错嘛！一会儿功夫不见，就成上班族了。怎么就这么顺利？哪有那么顺利呀、啊？你也不仔细看看，这是谁开的咖啡馆？怎么了？谁呀、啊？我舅妈呀，就是之前陷害我的那个人。怎么这么巧啊？这次可能是他良心发现了呢。哎，他怎么会把你留下来的？奇怪就奇怪在这儿啊。之前的态度跟现在的态度完全一百八十度大转弯，他还不让我喊他贾总，让我喊他舅妈。可能他就是那种刀子嘴豆腐心的人啊。哎，你说他突然间这么对我，该不会是你们陆总为我说话，他觉得我跟你们陆总有什么特殊关系？我也觉得纳闷儿，陆总为什么会帮你说话？我之前没多想，现在想起来，确实值得注意。注意什么呀？注意，嗨，跟这种上了年纪的老年人打交道，你得防着点啊。你瞎说什么呢？陆总人挺好的，很有正义感。哼，你要是长得跟猪八戒他妹一样，看他还有没有正义感。跟钱总他们吃的，啊，公司的电商计划竞赛刚刚截止了。我听宋秘书说，这回这几个新人当中，有几个那计划写的还像模像样的呢。嗯，那挺好。那，你看你是不是抽点时间跟他们见个面谈谈，听听他们的想法？嗯，这件事情，不是一直都由你来做吗？啊，我累了，我上去休息了。你怎么醒了？醒过来发现你不在，有点担心你。没事，我大半夜的醒了就睡不着了，过来看看明天开会的东西。你这样总是失眠可不行啊。以前在国外也没什么好办法，现在回来了。明天，明天我就去给你请个中医，好好调理调理。啊，没事，好吧，好吧，走了，回去睡觉。现在都几点了？啊？
。骆驼这个病呢，主要是气虚，身体里的经络不通畅，经络不通畅呢，就要出问题啊。比方说，像这个失眠啊，啊，脱发啊，啊，食欲不振啊，这都是问题。那那怎么办呢，大师？您给好好调调。呃，这样吧，我给你。开两张方子啊，嗯，让陆总呢按照这个方子吃药，啊，平时呢还要到我这边来针灸，啊，八罐。好，好，好，谢谢。啊，好了好了，你跟刘大师好好聊聊吧，我还有事。哎，这个江总啊，这个陆总他什么意思啊？哎呦，他如果不信我，可以不来找我嘛，啊，我可没有主动找上门来啊。哎呦，大师，您千万别误会。我丈夫压力也是有点大，哟，都中午了，走走走，刘大师，我请您普江饭店吃饭去，走，来来来，真是太谢谢您了，哎呀，刘，妈，你又跟爸吵架了。我倒是真想好好的和他吵一架，可吵架也得有对手啊。你爸爸连说话都不愿意跟我说，他怎么会跟我吵架呢？在他看来，我就是个跳梁小丑。而他就是那个最狠心的观众，他连一丁点的掌声都不愿意给我。可是，这是你自己的选择呀。当时你答应他的时候，就知道这是一场经济联姻，只是想从外公那儿换取点商业上的支持，把他的公司做大。当时你答应他的时候。就应该想到会有今天的，这是一条我自己选的路，这是一条我自己选的路。可我总以为我的爱能够感动他，我想哪怕他就是一个石头，他也。这些年，无论他在哪儿干什么，我都陪着他。在别人看起来，我江丽佩样样都好，女儿乖巧，丈夫事业有成，还在外面从来不给我惹什么花边新闻。人人都说我丈夫是好榜样。他真的什么都好，除了一样。如果他能爱我，该多好啊！哪怕他不爱我，他恨我也行啊。恨不是也是一种感情吗？对我一点感情都没有，一点感情都没有，对我一点感情都没有。没有妈妈，你说咱们家的女人是不是都是这样，都会奋不顾身的投入一段看起来没有什么希望的爱情？都会爱上一个似乎永远不会爱你的男人。你怎么了？啊，没什么，我就随便说说。你是不是谈恋爱呢？你快告诉我。没有，妈妈，随便说说。
，终于明白是怎么回事了。莫名其妙的，什么怎么回事？那个老色鬼，肯定看上铁小娜了。谁看上小娜了？就是那个陆总，他说是你妹妹的朋友。估计啊，他们俩有个一腿。要不你说过去这么长时间了，他还念旧情照顾我们。那个小娜长得那么像他妈妈，那个老色鬼看着他那眼神，我就觉得不对劲儿。幸好我机灵，脑子转得快，赶紧就把小娜留在店里干活了。你你是说把小娜给留下了？啊，把她留在给咖啡厅了。我说这事儿你怎么不跟我商量一下呢？这事儿要让我妈知道了，哎呀，不得了的呀！哎呦，我们不让她知道就好了嘛，她又不会天天跑到咖啡厅去巡逻。再说田小娜，干活挺麻利的，雇她等于雇了俩，哎，只发一份薪水，哼哼，我们赚大了。小娜，小娜，小娜，小娜，嗯，昨天晚上我想了一宿，你哥的事情，咱们可以搞个动静大的，是吗？嗯，出什么馊主意了？快说，什么馊主意啊？好主意好吗？我们可以在网上发个帖，进行一下人肉搜索。人肉搜索？哎，你别说，这招还行。不过咱们的线索太少了呀，你看看啊，许晴和王强的照片我没有，我哥的照片也没有，怎么找呢？至少我们知道他们俩的名字呀，曾经的单位、父母的住址，还有朋友的名字，这都已经有很多线索了。至于照片嘛，用你的，用你 P S 一下就好了。哎，你脑子是不是进水了？这可是正事儿。哎，你急什么呢？现在都能用照片合成出两个人的宝宝，怎么就不能用你的照片 P S 一个你哥出来呀、啊？我就试试。嗯。嗯搞定。怎么样？我把它放到网上去了。哎，你别说，你还真有几分歪才。那当然了，哎，怎么觉得这照片像一个人，又说不上来是谁？你念叨什么呢？哦，没什么。那我把你的号码放到网上去了，我白天上班，不方便接电话。行，就这么定了，没问题。哎，你在上面帮我写上啊，能够提供线索者，赏，赏五万元。五万，你也太阔气了吧，小娜，我帮你这么大忙，你怎么奖赏我呀？嗯，这样吧，我把你手机号码写到网上，帮你征个婚。算了算了算了，<笑>我逗你呢、哎，你能轻点吗，姐？哎呀。喂，哪位？啊，你真认识那个男的？不认，不认识你给我打什么电话？神经病啊！你看，田小娜，来了一直接电话，那么点活都干不完。哎，怎么
都是自己家人嘛，这可可能有什么事情，不是，反正现在也不忙啊。什么自己家人呀、啊？你没付他薪水啊？拿着薪水不干活，不行，我就说他去。哎，你就这，这是我们的咖啡厅啊，我们里边谈。可以啊，好。陆总来了啊，里边坐吧。好。哎，小娜啊，快招呼客人啊。两位要喝点什么？一杯卡布奇诺。啊，我也是。两杯，好，马上就来。陆总，陆总啊，啊，好好好，请请请。来，宋秘书，陆总最近。是不是压力很大呀？陆总在公司都忙些什么呢？啊，陆总这几天跟广大集团的钱总见了几次面，他们在谈有关呃后面新城计划的发展。嗯，还有跟德国 Peter 见了几次面，因为集团内部的设备需要更新，所以 Peter 一直在催陆总做计划。宋秘书，陆总最近。跟以前有什么不一样吗？他的言行举止看起来和以前有什么不同吗？嗯，要说有什么不对劲的话，就是最近陆总不太去他之前的会所谈事儿了，基本上都是在咱们大厦的咖啡厅里谈事儿。嗯，不过他之前几乎不太去咱们公司的咖啡厅的。是这样，好，我知道。那江总如果没有什么事的话，我就先出去了。宋秘书，陆总很忙，有些事不必他事事操心。今天你和我之间的谈话，就没必要让陆总知道了，你说对吗？是，我知道了。子茶，怎么了？晚上一起吃个饭吧。不许说你没时间。我晚上得陪我爸妈一起吃饭，对不起。王子茶，约你吃个饭就那么难吗？难道同事之间就不能单独吃个饭？为什么老是躲着我？我没躲着你啊，咱们不是在这里说话吗？你老是推三阻四的，就是躲着我。王子茶，你个大男人。还怕我这个小女子把你吃了吗？我告诉你啊，你要是不跟我吃，我天天堵着你。陆文静，啊，好吧，今天下班，我们一起吃晚饭。啊，我没听错吧？没错，我请你，地方你定。有什么话，晚上再说，好不好？啊。需要点什么吗？我们这儿马上就下班了。哦，这咖啡厅放的什么音乐啊？我以前从没听见过。放的是我们家乡的音乐。你要点点什么吗？不用了。你的卡布奇诺。哎，你怎么知道我姓陆啊？我们贾总告诉我的。哦。他说你是远山集团的老板，而且我们这咖啡厅也是你的。嗯，陆总。嗯。我有一个请求
不知道你能不能答应。哦，什么事？坐下来说。啊，谢谢陆总。啊，陆总是这样的，我有一个朋友叫冯松，他也在你们公司的项目开发部。嗯。嗯，前两天他带来一个客户到这儿来谈生意，结果都是我不好。把那个客户给得罪了，后来因为这件事情，他们项目经理惩罚他，派他去，去培训新人。陆总，这个真的不怪他，你还是给他一次机会吧。那个冯松是你男朋友吗？啊，不是，是我好朋友。哦，那么是他跟你说，给新人培训是一种惩罚吗？啊，不是，不是。是我刚才自己说的，嗯，他只是说，他不希望耽误自己的本职工作。嗯，是这样的，给新人培训是因为公司看中了他，相信他的技术，才给了他这份工作，是对他的一种肯定，而不是惩罚。有什么好说的呀？哎，说说你的理想吧，啊！这点我非做不可。再去学校读读书。啊，我不是说你现在的工作不好，我只是想，像你这么聪明的人，应该会对自己的未来有一个规划。哼，我倒没想那么远，我就是觉得，把事情办完了以后，我可能会离开上海。哦，你要办什么事情？这是个秘密，不能说。啊。是吗？没关系。啊，爸爸，你今天忘记带钱包了，你知道吗？哎呀，在你这儿呢。什么在我这儿？我以为啊，我在公交车上被小偷给偷了呢，吓死我了都。爸爸，不是你拿着，你怎么不给我打个电话说一声啊？你没带钱包，中午怎么吃的饭呢？是我们陆总请我吃的。陆总，嗯，哪个陆总啊？你们公司老板不是你舅妈吗？我说的是整个远山集团的老板陆总，其实那个咖啡厅只是舅妈负责经营而已。远山集团的陆总，嗯，呵，这个陆总啊是挺有名的企业家，手下有好多什么分公司、房地产、什么机械加工。行了行了，别说了，我对这个陆总不感兴趣。爸爸，我话还没说完呢。陆总人挺好的，这不今天到我们咖啡厅碰到了之后，我就跟他聊了几句，我就说我这钱包也找不着了，手机也没了。人家看我挺可怜的，就请我吃了顿饭，真的，一点老板架子都没有。他都跟你说什么了？没说什么，就随便聊一聊，问问我从哪儿来的，今年多大了，然后在上海待了多久，还问我跟我舅妈什么关系。你都告诉他了，啊，差不多都跟他说了。哎呀，没聊几句我就又开始忙活了。那他经常这样过来找你聊天吗？还好吧，他倒是经常到我们那儿喝咖啡，碰到了呢，我就跟他随便聊几句。不要杀！对不起，我没能拦住他。连我和孩子都拦不住他，更别说你了。
后啊，以后少跟这种人来往，听到没有？怎么了？漂亮有什么用呀？漂亮不还是没找着工作吗？累死了！爸爸，哎，你没事吧我就是叫保安。啊，没事，你出去吧。陆总。嗯。陆远山，二十多年都过去了，你是不是忘了我当初打你的那几拳？你怎么现在还在赶纠缠我女儿呢？小托，你别激动。其实。我也是意外见到小大，真没想到啊，我还能在上海见到美娜的女儿。哎，真的这么巧？难道这就是命吗？你不要跟我谈什么命不命的，你所做的那些啊，早晚会遭报应的。但是我现在警告你，离我女儿远一点。沙托，都过了那么多年了，美娜也不在了，你。还不能原谅我吗？当初你干的那些事儿，指望我来原谅你是吗？你现在是大老板了，你从你姑姑那儿继承了不少遗产啊。我们也算是老朋友了，你能不能听我说一句？那好，陆远山，我现在就警告你，离我女儿远一点，你听到没？沙托，我们不要这样。我也是。我见到小娜，我她长得简直跟美娜一模一样。我只是想知道，她有没有可能是我的？那我告诉你，不可能，绝对不可能。你居然还能这么想？你知道吗？你当初离开美娜的时候，美娜就流产了。小娜是我跟美娜结完婚以后的孩子，跟你一点关系都没有。流产了。对，你想一想，我沙陀能为你这种人去抚养女儿吗？所以我警告你，离小娜远一点，否则的话，我就对你不客气。流产了。路过这儿，不对，老实交代吧，肯定不是来看我的，来看我哥的吧？呃，是，大人呢？说是开什么会去了，冯松也没说清楚。爸爸，你看到冯松了吗？没有啊。哎嘿，怎么了？啊，这个陆总对子成怎么样？我哪知道呀？你看看啊，在这公司里头，这王子成呢，就像一只小蚂蚁；陆总呢，就像一头大象。你说这体格那么大的大象，哪能关注到小蚂蚁的存在呢？王子成，王子成，啊，那是你哥，你怎么对你哥直呼其名的，一点规矩都没有？爸爸，我不是还没认他做我哥吗？等认了以后，我保证，绝对不一样了。爸爸，准备打算什么时候跟他们挑明？不能再等了。王大哥，我俩在这儿好。哎，饭准备好了，赶紧趁热给你外婆送去。爸爸
我刚回来，我还没坐下呢，你就让我走啊？宝贝儿，听话啊，赶紧的，趁热给你外婆送去。快，那你得让我喝口水吧。啊，快说快说快说，老爸给你倒啊。赶紧喝口水，喝完水给你外婆送去。哎，别忘了给你外婆按摩啊。啊？爸爸真按摩啊？这要是把外婆给按破了怎么办呀？你想想看啊，他现在好不容易接受我们送饭了，这要是让我咔咔咔咔。直接按成了断绝来往，那不就前功尽弃了吗？哎呀，不会的，老爸相信你啊！就算是你把他摁坏了，那能怎么办？咱们断了二十多年的关系，现在不也续上了吗？别找理由了，赶快赶快赶快啊！快去啊！哎，行，我走了。别让你外婆生气啊！我尽量。路上也小心点啊！哎。我给你削个苹果吃吧。我不吃。哎，对了，外婆，医生可说了，要让我没事的时候多给你按摩按摩。不用不用，我不需要。外婆，我可告诉你啊，小时候我跟我继母哥奶奶就学过的，很专业，试试吧。来，有看。其实你每天坚持这样按一下呀、啊，经络早就通了。哎，来，忍着点啊。哎呦，怎么样，舒服吗？哎哎哎、我去个洗手间。啊啊，行，我陪你去吧。不用不用，我自己先。回去吧，我要休息了。外婆，你不喜欢我给你按摩吗？没有啊，没有不喜欢。那就接着再按会儿啊。我累了，我要睡了。可是，不用了。嗯，那，那我先回去了。那我走了，哎。外婆吃了吗？吃了。哎，给你外婆按摩了吗？嗯。喜欢吗？他倒没说不喜欢。啊。但是呢，我按了几下，他也把我给轰回来了，估计还是不喜欢。哎呀，爸爸，跟你商量个事儿啊。嗯，你说。要不以后还是你给外婆送饭吧。你别说让我给他待三个小时，就待三分钟，我现在有点受不了了。外婆啊，简直就是一块冰，无论我怎么做，我都感化不了她。那你就接着感化啊？那你还不如让我感化舅妈呢。关键是她把我当成一个空气，你明白吗？我想巴结她，她都不给我机会啊。我也听刘妈说过
，说你外婆这个人呐、啊，这辈子就不喜欢麻烦别人。小娜，我觉着你还是要给他按摩，你接着给他摁。你按摩的时候呢，你就跟他说：“说外婆啊，我这给你按摩以后呢，你能长命百岁。”你就这么跟他说，哪怕他是块冰，你就当一团火，把他融化了，啊。哎，小娜，我跟你商量个事儿啊，你干脆从明天开始，把咖啡厅的工作给他辞了，专门啊伺候你外婆去。我不想辞职。你当初不就说过吗？说咖啡厅的工作是暂时的，既然是暂时的，为什么就不能辞？我从来没说过这样的话。哎，爸爸，当初非要拉我到上海来的是你吧？啊。然后到上海来呢，你说闺女你得扎根，也是你说的吧？啊。那我现在好不容易找到工作了，也扎根了，你现在又让我辞职，为什么呀？就不能再过一段时间吗？不是我，我让你辞职，这是有原因的。我把话先你说清楚了，你要是让我辞职，从今往后我绝对绝对不会去看外婆。我说是认真的，你现在好好想想，你顾客态度，你你想好了吗？好好好好，这事儿过一阵子再说，过一阵子再说。过过快吃。认下了这个外孙女，也就等于原谅了美娜，美娜在救全之下也就安心了睡好啊？怎么看起来没精神呢？没有，我们主管给我安排了个事儿，特别麻烦，想着想着就走神了。想什么事儿呢？说来听听。没事儿，我自己想就行了。可怜的人，多半是知道自己的身世了。可能得罪你们老板娘了，怎么办？啊？你是说那个江女士？嗯。我昨天跟陆总聊天，他说有首歌是他年轻的时候唱给他女朋友听的，这时候他太太就进来了，我以为陆总说的女朋友就是他太太呢，结果我给搞错了。哎呀，他没事跟你说这个干嘛呀？真无聊，你看，这人都一把年纪了，还这么老不正经的。哎，胡说什么呢？陆总人挺好的，怎么办呀？我把他太太给得罪了。要不，下回你送一块蛋糕给他，做补偿。蛋糕？嗯。是个好主意。你干嘛老打我呀？不好意思。哎，子成。一起吃饭呗，呃，行啊，走吧，一起去吧。嗯，好吧，走吧。你都不知道，他当时真的以为我天天骑马呢。是吧？他一见我就给我一拳，我还以为碰到劫道的呢。哎，你们俩真有欢喜冤家的感觉。就他算了吧。少来。哎，子成，你想喝点什么饮料？我去给你拿。哎，等等等等等等，你们总能猜中一样东西。再试一次啊，我数三二一，好，三、二、一，橙汁。哦，这就是传说中的心电感应了。你说什么？哦，没什么，没什么，吃饭，吃饭，吃饭。<笑>
来吃。大<笑>婶，我要给您送粥饭来了。哎，来了。哎，这沙土这手艺啊，可好了。咱每天吃饭，这屋里都香喷喷的呀。那隔壁的病友啊，就问我啊，说你们中午都吃什么啦？那么香。刘妈，这样，要是大家伙觉得好吃的话，下次我就做一大锅，你就把满楼道的人呐、啊、都请过来，到这儿来吃。哎呦，你又不是什么专业厨子，您可能不知道吧？我在内蒙古的时候有家餐馆，虽然不是什么高档的地方，但是口碑不错。哦，就不知道我做的内蒙古菜能不能符合你们上海人的口味儿。你知道我们上海人的口味是什么呀？这个当年美娜告诉过我。哦，是啊。啊，当年美娜怀孕，挺个大肚子，这个吃东西啊，嘴特别的刁，想吃家乡菜，但是我们草原上没有啊，我也不会做。美娜呢，就手把手教我，什么，呃，鸭肉蛋黄卷，梅干菜烧肉。还有这个面筋烧肉，原本打算等他坐月子的时候做给他吃，后来，哎，我是不是又说了不该说的话了？好，不说了，不说了，不说了。沙土。你再多说点吧。美娜烧的菜都是太太教的。你不知道，他第一次吃汤包的时候，一口咬下去，烫的满嘴都是。你又胡说了你。就是。妈，你不烫啊？我当然会吃了，我是上海人。三，你好。服务员，哎，来了。你好，喝点什么？一杯摩卡。好的，等一下啊。这是跟你过来的吧？还不过去打个招呼。哎，摩卡。嗯。你们这是咖啡吗？还不如速溶的，给我换一杯。行，那你稍等一下啊。等一下啊，尝尝这杯，太浓了，再换一杯。这一杯跟刚才那杯是一模一样的，你要想喝就喝。要是故意找茬的话，对不起，换另一家吧。怎么说话呢？请问你这是咖啡馆吧？既然是咖啡馆，顾客应该有权利表达一下对咖啡的态度吧？文静。哎呦，你们也在呀、啊？对呀、啊。你跟他认识？啊？哦，陆文静，公司同事。田小娜，因为刚来咖啡厅工作不久，所以她调制的咖啡。没办法达到你想要的味道，将就点喝呗。哦，小娜，不好意思啊，我可不是针对你。不过话说回来了，你们这咖啡啊，真不怎么样。文静，我没觉得，跟一般的咖啡厅相比。这家已经算很不错了。说得好，总算有一个说实话的了。王子成，你什么意思啊？你又什么意思？你跑过来，为难人家一个小姑娘，你有意思吗？他是你什么人呢？你这么护着他？我没护着他，我就是看不过去了。大家都是上班打工的，有必要这么较劲吗？明眼人都看得出来。你就是在找茬，行，我找茬，让开。顾玉总，给小娜道歉。疯了吧你
，让开！你听听，你听听，女孩子生起气来，连走路的声音都不一样。平常没发现她这么不可理喻。人家毕竟是女孩子嘛，你怎么就不懂得怜香惜玉呢？王子成，你呀、啊、还真是个榆木疙瘩，连我都看出来了，这女孩挺在乎你的。我跟她没什么。真没什么，大家都看得出来，陆文静对你一往情深呢。你们饶了我吧，他真不是我喜欢的类型。那你喜欢什么类型的？你还没进来，我就听见你歌声了。今儿怎么那么高兴啊？今天高兴，哎，你知道吧？老太太今天跟我多说了两句话。他多跟你说两句话，你就这么乐啊？啊，一字千金呢，他。哎呀，你都不知道，今天老太太终于跟我开口了。她跟我说，小时候怎么叫美娜去做饭？哎，我已经知足了。说实话，她能这样，说明我这两个多月没有白忙活，胜利在望了。怎么样？这就是我跟你说的嘛，曲线救国。嗯，曲线救国，曲线救国。但这曲线呢，确实有点长了。哎，你今天叫我来什么事儿啊？哦，叫你过来是因为我那个屋里的水龙头坏了，回头你帮我修一修啊。这个事你交给我，我拿手。好。哎呀。看来有人无心工作呀，魂都被楼下的咖啡美眉勾走了吧？你完美吧？怎么了？我说错了？你你什么你啊？你出来一下，我跟你有话说。杜文静，你到底想怎么样？我的态度表达得很清楚吧？饭我也请你吃过了，你不是答应过我不再纠缠我了吗？我什么时候纠缠你了？咱们在工作，你说那些话合适吗？没觉得不合适啊，事实如此啊。你莫名其妙，我跟田小娜不熟，她是冯松的朋友，好吗？你不需要跟我解释。我不是跟你解释，我是不希望你去咖啡厅。为难人家，打扰到人家的生活，你嫌我打扰他了？啊，他在咖啡厅上班，我去消费，我怎么成打扰了？你别在屋里取闹了，好不好？我现在够烦的了。妈。这是我给你和我爸买的东西。这买的什么呀？哎呦喂，那些都花多少钱呢？嗨，刚才接待客户，路过超市，看见他们在做活动，我就买了一些。哎呦，你这不是瞎花钱吗？我和你爸哪能吃了这么多？你看还那么高级。妈，我挣钱不就是给你和我爸花的吗？啊，对了，这是我这个月的工资。哦，哟，这得有三千多块钱吧？加上加班费，一共四千六。哦，这一个月能挣这么多呢？我买这些东西花了七百，自己留两百块钱坐车。才留两百块，那怎么够啊？你看，要交女朋友、请女同事吃饭什么的，弄点钱怎么能行？这个拿着，来，哎呀，不用了，妈。哎，让你拿着就拿着。不用了，妈，真不用了，真不用了。哎呀，妈，你放我这，将来还不是留着你花呀？来，谢谢妈。儿子花自己挣的钱，还要谢谢妈妈。你们两个还这么客气干啥？
。哎，子生，你别看了，别把衣服弄脏了。没事，妈。去去去去去去。啊，没事。我主意来，哎哎哎，这挨到哪天算个头啊？能怎么样？不如我们把事情告诉孩子。好在孩子叫我们爸妈二十几年，也赚够了。你胡说些什么呀？我就是死，我也不能让他知道，他是我们偷来的。我不想他恨我一辈子。不如我们编个故事吧。不管怎么说，反正阴差阳错来到我们家，那行了吧？那我们就跟他讲，在田美娜死之前，我们就……哎，呃，琴啊，给我倒杯水，我我想喝水啊。哦哦，好，我这就去。一个月的时间还没到，你来干什么？我也不是来催你呢，我是来吃早饭的。不卖。你凭什么不卖啊？我一看到你就心口疼，不卖。妈妈，哎，沙叔叔。啊。子成啊，我是过来吃早饭的，给我下碗馄饨吧。啊。哦，好。沙土，你到底想干什么？我啥都不想干，我就是想过来看看子成，二十多年没见了，怎么了？不行吗？来，我来两根油条沈美姐，我们得有二十多年没见了吧？是啊，一晃都过去这么多年了。小鹿啊，你开门见山吧，很多话咱们电话里都聊过了。我之所以答应今天到这儿来跟你坐一会儿，是因为我想劝劝你，不要再打扰沙陀了。你就这么护着他？我这倒也不是什么护着他，主要是我觉得沙陀可是个大好人呐、啊，至少他对美娜是一心一意的。沈美姐，我们就不要翻老账了，好不好？我自己做的孽我会补偿的，就看在我们过去一起插队、一起劳动的份上。我求你了，我只是想知道。小娜是不是我的孩子？什么？你怀孕了？那、那、那小鹿她，她不想要。啊？她不想要，但我想。这个陆远山怎么这么不负责任呢？好的时候嘛，两个人好的跟什么似的。那有了孩子就应该理所应当的结婚呀。他现在不想要
，什么意思啊？哦，不会真的像许琴说的，他要出国啊？陈世美。我找他算账，沙明星，你先坐下、哎，你先坐下，听我说嘛，你千万别这么冲动好吗？哎呀，都什么时候了，你还护着他？我跟你讲啊，你绝对不能让他出国，你就让他留下来跟你结婚。你别怕啊，实在不行的话，我们就到大队去告他，我看他不服软。沙梅姐，你可千万别这样做啊，他的心啊。都已经飞到国外去了。我要是硬把他留下来，他不仅会恨我，更会恨我肚子里的孩子。现在的关键是你肚子里的孩子需要一个爹。美娜，怀孕这种事儿，没两个月你的肚子就显形了。到时候大伙在你的背后指指点点的，你丢不丢人啊？实在不行的话，他要是不认孩子，你就不能要。我觉得，要不你就重新考虑考虑，别要了。美娜，你就听姐一句话，你人生的路还长着呢，你没有必要为了一个陆远山毁了自己的一生。既然队里要追查男方的责任，那你就把陆远山讲出来好了。你又要放他走是吧？你是不是又想把所有的责任都担到自己的肩上了？那样不可以的。你要是实在不好去讲，今天晚上开会，我把他讲出来好了。沙梅姐，你可千万别这么做。这样会关系到他整个人生的，沙梅姐，你这样不但毁了他，也会毁了我的。美娜，你时时处处的为他着想啊，陆远山，他哪怕是为你着想一点点啊。行，你放他走也行。你得让他给你写一份保证书，保证他到国外安顿好了一切以后，把你和孩子给接去。你得给自己留点希望。你现在要有孩子了，为孩子留点希望。我只知道，小娜是美娜跟沙陀结婚以后生下的女儿。我觉得她应该跟你没什么关系吧。再说了，小鹿啊，当初你要离开内蒙古，是你抛弃了美娜。沈梅姐，老实说，其实。我一直以来，这心里只有一个女人，那就是田美娜。既然这样，当初你为什么要抛弃她呢？我也在后悔啊！你不知道，我背着这笔感情债，背得有多累多苦。年轻时候犯的错，我愿意用下辈子去弥补、去偿还它。早知现在，何必当初？哎。也许，当年你要不是抛弃了他，美娜根本就不会死。好了，算了算了，已经都过去了，这些话都不必去讲了。都在这儿，您看看。啊，我想雇个保姆陪我小孩上课。我们这的阿姨都挺好的，有爱心又有耐心，还勤奋。这些啊都不重要，重要的是能陪我小孩一起上课。我孩子呀学的是马术课。马术课呀？哎呀
好呀，我最会骑马了。如果今天你来，就是来问我这件事儿的，我想，我就可以回去了。夏碧姐，你等等，你听我说，其实我不是没良心的人，我故意把集团咖啡厅的经营权交给美娜的哥哥。就是为了让我良心上的愧疚能平衡一些。我知道我对不起美娜，为了生存，我不惜牺牲了她，还有我们的孩子。我罪不可赦。你现在跟我说这些都是没有用的。当初是你抛弃了美娜，现在你自责也好，痛苦也好，良心上不安也好，你都是应该承受。这个世界上最没有卖的就是后悔药啊！你自己做的行为，你应该承担呀。你听我说，但是如果小娜真的是我的孩子，那就代表上天可能在怜悯我，让我有赎罪的机会。这几天我都没有办法入睡，我知道我有弥补过失的机会。如果小娜真是我的女儿，那么这一生，我就不再孤单了。现在我只是觉得，小娜就是我的命，所以，请你告诉我，到底小娜是不是我的女儿？小鹿，刚才我已经说过了，我只知道，小娜是沙陀的女儿。陆总，这几份合同您看一下吧。啊，宋秘书，你说，人活在这世上，是不是就像古时候书上说的：“人若富，拉出白纸变成布；人若穷，挖出黄金变成铜。”就是说。是该你拥有的，始终都是你的；不该你拥有的，怎么样都不是你的。话虽然这么说，可是我觉得还是太消极了。我觉得该努力的时候，还是要努力去争取的。嗯，其实我也是这么想。你知道吗？在这世上，我可能还有一个女儿。您不是已经有一个女儿了吗？怎么又冒出来一个？文静，她是江丽佩嫁过来的时候带着的。现在这个呢？哎，那您见到她了吗？见到了。相认了？没有。那有人告诉你了？也没有。那您怎么知道她就是你的女儿呢？她长得。跟他母亲一模一样。我见到他的时候，我就有一种感觉，他就是我的女儿。那现在你的女儿出现了，这岂不是一件好事吗？到底要怎么样才能够证明她就是我的女儿？ d n a 检测。我不想骑马，乖乖，为了勇敢啊！乐乐勇敢点，乖，骑马一点不害怕，可好玩了。哎哎哎，我说你都哭了快两小时了，你再哭时间就到了，知道吗？你说你爸让你来骑马一小时也不便宜吧？怎么着也得几百块钱吧？啊，你就这么浪费了啊？不要嘛，不要嘛，我不要骑马嘛！我跟你说吧。像你这样的小孩啊，在我们那父母早就上手打了。妈妈，妈妈，我不骑马吗？哭哭哭哭哭！哎，你要干嘛？什么干嘛呀？骑马干嘛？来来来来来，骑马骑马骑马！骑马！哭哭哭哭哭哭哭！抱上去抱上去！
被你们这人给惯的。来，绳拽好，这。哎哎哎不过，没关系的。你不用觉得好像自己又说错话了似的。我就是有点不好意思。没事。哎呀，我我赶紧招待一下了。好。嗯，改天有机会再跟你聊吧。好。你好，你好，喝点什么？菜单拿来，我们看一下。等一下啊。最快什么时候能有结果？最快二十四小时。你去办吧，有消息马上通知我。陆夫人，你们俩又在搞什么鬼？什么搞什么鬼？我说你。这两天总往公司里跑，不是说好了吗？你主内，我主外，公司的事情让我来处理。除非公司出了什么大事情，才会征求你的意见。毕竟，你占了公司不少的股份。可现在有件事情我不得不管。什么事？你心里很清楚。我不清楚，我不知道你在无理取闹什么。你真的要我说出来吗？你爱说不说，我还有事。我知道你外面有人了。你什么时候看到我外面有人了？我跟你夫妻这么多年，你觉得我是那种人吗？是啊。别人看我们都是完美夫妻。可我越来越看不懂你了。那是因为你越来越胡闹了。我要去开会了。